Ei, gente, tudo bom? Então, hoje eu estou aqui com o segundo vídeo da série de vídeos que eu preparei para nós fazermos aqui peças moda praia para a gente arrasar agora no verão. <risos> Já passei para vocês o vídeo de como fazer a modelagem desse maiô aqui maravilhoso. Quem ainda não assistiu, ó, vai aparecer aqui agora ou aqui, né? O link do vídeo para você assistir. Tá? Lembrando que para fazer essa modelagem, eu usei o meu kit de molde base para body, tá? Que é esse aqui, olha. Com esse kit, ele tá disponível para venda no meu site. Ele é composto da base P, M e G, tá? Eles são enviados por e-mail quando você faz a compra. É confirmada a compra, o site responsável pela venda envia para você por e-mail e os tamanhos separados, é só cortar e montar bem facinho, tá bom? Além aqui dessa base, vai junto a base da manga PMG também, ok? Então hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como costurar esse maiô. Eu gastei 60 centímetros de lycra para o tamanho P, porque ele tem esse recorte aqui, Consegui tirar esse detalhe aqui na lateral. Mas se fosse o um maiô inteiro sem recorte aqui, a gente tem que vir na base e ver qual vai ser o modelo certinho para poder conferir é, quanto que vai gastar. Mas no mínimo assim, é, 80 centímetros de lycra a gente consegue fazer ou para tamanho P, M ou G, tá bom? Essa lycra que eu usei aqui é lycra Praia. E a gente compra a lycra no quilo, tá? Depois eu vou explicar pra vocês por que, que a gente compra lycra no quilo, caso <risos> alguém não saiba disso ainda, tá? Então, pega aí o material de vocês, vão comigo costurar, vocês vão ver que é bem facinho de fazer. Claro, quem tá começando agora, tenha paciência, eu sempre falo isso com vocês, tenha paciência, diz, errou, desmanche, faz de novo que você vai conseguir. Foi assim que eu comecei, é assim que você começa e que todo mundo começa. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Beijo pra vocês, se gostarem, ó, cliquem aí no gostei pra mim. Compartilha em todas as redes sociais pra nós chegarmos logo aos 50 mil, nós estamos quase lá. E você que tá chegando no meu canal, seja muito bem-vinda, sou Célia Adler. Chegou agora, ainda não se inscreveu, clica aqui ó, no botãozinho vermelho e já vem fazer parte da nossa turma. Então, beijo no coração e vamos trabalhar. Toda a malha antes de cortar, a gente precisa deixar ela aberta assim sobre a mesa para descansar no mínimo 48 horas, tá? Eu peguei a malha, eu dobrei e conferi o fio dela. Da orelha até a dobra, lá em cima, embaixo, tem que ter a mesma distância. Eu cortei a parte da frente, dobrei aí cortando a parte das costas, usando a mesma forma para alinhar o tecido. Tô deixando meio centímetro de costura aí nesse recorte do meio das costas. Na lateral você não precisa deixar costura, que esse molde já vem com margem de costura. Embaixo aí eu deixei meio centímetro. E aí na cava aí nas pernas eu também deixei meio centímetro para costura. Essa parte do bojo também a gente precisa posicionar ela no fio do tecido. No molde eu marquei aí o sentido, então confere aí com a dobra do tecido certinho qual é a distância. Vamos deixar meio centímetro de margem de costura no contorno desse bojo, só na lateral dele que não precisa deixar costura, porque a lateral já vem com margem de costura também. Aí nessa pontinha aí das costas eu não deixei costura... Porque eu vou dobrar aí só um centímetro, que vai ser o suficiente para costurar essa pecinha aí de abotoamento no meio das costas, tá? Agora eu vou cortar o viés na largura de 3 centímetros. Então, eu tô cortando aí uma tira de 3 centímetros para fazer o viés. Esse viés é de orelha a orelha, tá? É no sentido da largura da malha e não do comprimento. Eu vou forrar com forro próprio para biquíni mesmo, biquínis e maiôs, tá? Tô usando esse forro branco. E vou cortar agora usando o próprio maiô já cortado como molde. Não precisa é, deixar mais margem de costura, nada, porque as margens de costura já foram deixadas na parte do tecido. Com as partes aí todas cortadas, essa parte aí de cima onde vai entrar o bojo, eu cortei 
quatro vezes no tecido listrado, porque na hora de dar o nó vai aparecer o forro. Então, a gente corta ela quatro vezes no tecido, na, na lycra externa, né? No, no tecido mesmo. Eu vou usar esse abotoador de plástico e elástico de 0,7 milímetros, tá? Para maiô e biquíni, a gente usa esse elástico de 0,7 milímetros. Então, vamos começar aí montando, colocando frente e costas, direito contra direito. Agora, eu venho com o forro da frente, coloco sobre ele... E em cima aí do forro da frente, eu coloco o forro das costas. Antes de costurar, a gente pega um retalhinho da lycra e vai testando aí o ponto da overlock. Puxa bem para ver se não vai arrebentar. Na hora que você der aquela puxada e a linha não arrebentar, é porque aí o ponto já tá legal. Então eu vou unir o fundo e as laterais direto aí na overlock. Aí, já tá todo unido? Agora nós vamos revirar para ver como é que fica isso aí, gente. Vamos pegar, vamos colocar ele com o avesso para dentro. Aí a gente pode ver o fundo costurado, frente e costas, as laterais. E pelo avesso as costuras já estão todas embutidas aí, bem caprichadinho, tá vendo? Agora o próximo passo nós vamos bater o elástico nas pernas... No decote das costas e naquela partezinha do abotoamento das costas, tá? Então, aí no meio da perna, na parte de baixo, aí no fundo, eu deixei mais ou menos uns 3 centímetros de ponta de elástico. Aí na overlock, onde acabou essa parte de metal, tá vendo? Eu vou puxar aí a largura de um dedo, que dá mais ou menos uns 2 centímetros. Aí eu dou essa puxada para dar uma pressão no elástico, costuro. Aí eu venho, ajeito a parte da perna do maiô... De novo, conferindo se o forro e a lycra estão bem alinhadas. Aí, vou e dou mais uma vez essa puxadinha aí de uns dois centímetros. Então, toda vez que eu parar o overlock e o elástico voltar para a posição, eu dou essa puxada. Aí, dessa forma, eu vou fazer nas duas pernas, na parte do decote das costas e naquela partezinha do abutu... que tem um abotoamento nas costas, tá? Que são as partes... Que vai entrar elástico nesse modelo. Aí, ficou feito assim o elástico nas pernas e no decote das costas. Agora eu vou para a galoneira rebater o elástico. Gente, tem uma dica aqui que eu... Já me falaram que fazem, eu nunca fiz, mas quem não tem galoneira e quiser tentar fazer, usando é, na máquina reta agulhas de duas pontas e fio de overlock na bobina, para poder rebater esse elástico na reta, tá? É, roupa assim de praia, eu nunca tentei fazer. Eu já tentei fazer bainha e malha. Usando a agulha de duas pontas com fio de overlock na bobina, dá certo. Bainha em roupa de malha. Mas em lycra eu nunca fiz, porque a lycra ela estica muito. Mas quem não tem galoneira e quiser fazer o teste para ver se realmente vai ficar bom, faça. E depois você vem aqui e avisa para nós, hein? Avisa para todo mundo que deu certo. Qual foi a sua experiência, tá? Compartilha com a gente também. Agora eu vou pegar o viés e vou bater nessa aberturinha, nessa gotinha aí do meio da frente e já vou continuar batendo, é, fechando esse viés, porque eu vou usá-lo como alça. Presta atenção aí, ó, se o forro e a lycra, né, estão bem casadinho aí para não ficar escapulido e depois é que desmanchar e fazer de novo. Ai, que trabalho que dá. Presta atenção aí, tá, gente? É bom alfinetar direitinho para não acontecer isso. Agora eu vou pegar essa parte do bojo e vou costurar 
a parte de cima todinha. Gente, agora deixa eu falar com vocês, eu esqueci da alça. Já prende logo a alça aí, tá? E a parte do, desse biquinho aí da frente, onde vai ter a amarração, a gente vai costurar dela só até onde que começa aquela parte da gotinha no meio da frente. Então, confere aí no molde certinho, igual eu tô fazendo, até onde vai ser costurada essa parte de baixo aí do bojo, porque... A parte da gotinha, ela fica costurada. Onde termina a gotinha, <risos> ela não é costurada porque vai ser costurada no maiô, tá? Então, olha aí, tô com essa parte já feita. Eu vou pegar essa partezinha aí, ó, que vai entrar aquele, aquele abotoamento, vou colocar aí por dentro. E vou bater aí uma costura, montando essas duas partes. Vamos revirar esse, essa parte aí que vai entrar o bojo. Essa pontinha da amarração empurra aí com a tesoura. Cuidado para não furar, né? Então, ficou essa abertura aí. Vamos cortar essa parte da, da alça ali do bojo. Vamos encaixar ele aí dentro certinho, alfineta. E vamos montar aí, olha. A partir de onde ficou aberto, que vai ser casado lá na gotinha até a lateral. Vamos alfinetar e bater a costura no overlock as duas partes aí que vai entrar o bojo. E agora tá pronto, né, os dois, as duas, e agora pronto as duas partes aí do bojo, a gente já dá logo o um nozinho pra sentir como é que vai ficar esse maiô. <risos> olha que coisa mais linda, por dentro olha como é que ficou. Não se esqueça, de antes de fazer esse processo, a alcinha embutida aí. Não dá mancada igual eu dei, não. Depois eu tive que desmanchar e fazer de novo. Agora eu tô encaixando aí a, o abutuado, ou aquela pecinha de abutuar na ponta, aí no meio das costas. E tô batendo uma costura bem reforçada aí pra eu não passar vergonha na praia desse negócio arrebentar aí, gente. Presta atenção nisso. Dá uma costura aí bem reforçada. Mas assim, sem embolar, né? Senão fica aquela costura embolada feia e acaba com o nosso maiô. <risos> Pronto então, gente, olha o maiô, que coisa mais linda que ficou. Super tendência, né? Essa amarração, essa estampa aí de listras. Tudo de bom agora pro verão. Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, é, não se esqueça de clicar aí no gostei pra mim e compartilhar em todas as redes sociais de vocês. E não esqueça que no meu site eu vendo essas bases, né, de fazer esse maiô. Não só esse modelo aí que você pode fazer tantos quantos você desejar a sua criatividade <risos> te proporcionar, tá bom? Então, acessa lá o meu site para comprar as bases, tá bom? Então, um beijo para vocês e eu aguardo vocês no próximo vídeo, onde nós vamos ter mais modelagem e costura de outros modelinhos de maiô. Um beijo e até o próximo!